Hakika wewe ni mtoto wa mama yako ambaye alitupa mme wake na akatupa watoto wake. Hakika umefanana kabisa na dada yako mkubwa ambaye pia alitupa mme wake na akatupa watoto wake. Na hata umefuanana na dada yako mdogo ambaye vile vile alifanya hivyo. Lakini baada ya muda mdogo tu ati wewe ulikuwa mbaya hata kuwashinda. Lakini watoto wako walikuwa hata wabaya kukushinda wewe. That means hii ni laana ambayo inaenda from bad to us. Ukirudi nyuma hapo kwa hiyo somo verse 3 tunaambiwa the root cause ya hii mambo. Anaambiwa ati wewe kwa asili ni mkanani. Baba yako alikuwa mkanani na hata mama yako ni mkanani. Na wakati wa kuzaliwa kwako kitovu chako hakikukatwa. Ni kumaanisha you are not separated, you are not detached. Kitovu kinaunganisha mama na mtoto. Anasema kitovu chako hakikukatwa. Na hapa naongea juu ya kitofu cha kiroho a spiritual umbilical cord ambayo inakuunganisha na bado unanyonya ile sumu ya ukaanani. Kitovu chako hakikukatwa wala hukuoshwa kwa maji. Kuoshwa kwa maji means cleansing. Wala hukusuguliwa kwa chumvi. Kusuguliwa kwa chumvi means consecration, to be set aside. Na wala haukuvalishwa nguo za kitoto. Nguo za kitoto kwa lugha ya Biblia inamaanisha innocence. Innocence. Yaani umeondolewa hatia yote. Now you are innocent. That means kama haukuvalishwa nguo za kitoto, you are still wearing the guilt of your fathers. You are still wearing the guilt. Bado umevaa ile hukumu ama ghadhabu ama dhambi ya ukanani. Na anaambiwa kama mambo haya yote yangefanywa things will have been different mambo yangekuwa tofauti lakini ulipozaliwa ulizaliwa na rejection ulizaliwa na hali ya kukataliwa na hakuna mtu yote aliona haja ya kukufanyia mambo haya na ndio maana unateseka laana hii ya wakanani unaweza kuitrace mpaka kwa injili kwa yule mwanamke mkanani ambaye anaenda kwa Yesu anamwambia anamwambia hey, bwana Ninakuomba umuone huruma binti yangu kwa maana amepagawa anasumbuliwa na mapepo. Alafu Yesu anageuka anamwangalia yule mama mkanani anamuuliza, "Nitawezaje kuchukua chakula cha watoto alafu nimpatie umbwa?" You see, they are still regarded as dogs. Lakini yule mama akanyenyekea sana kwa Yesu akamwambia, "Hata umbwa huwa anakula ma, 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 makopo, mabakshish." ambao inaanguka kutoka kwa, kwa meza ya bwana wake. Ninakuomba umhurumie msichana wangu. Na Yesu akagunzwa na ombi la huyu mama akasema, "Hakika sijaona imani kama hii Israeli." Na kwa sababu hiyo binti yako amefunguliwa. Now you can see kwamba ile laana ambayo Noa alilaani in the book of Genesis chapter 9 from verse 18 to 25 kwamba hiyo laana ilishika na ilitesa vizazi vingi sana. Sasa swali langu ni hili. Ni kwa nini hiyo laana ilishika na huyu mzee ndiye alikuwa na makosa? Yeye ndiye alikunywa pombe mwenyewe na yeye ndiye alivua nguo mwenyewe na yeye ndiye alikuwa anafanya vituko vile vile vyo kasirisha kijana wake. My question is kwa nini hiyo laana ilishika? Now the answer is again in that book of the, the, that book of Sirach chapter 3 verse 2. Ambapo Mungu amesema, mimi Mungu nimepatia wazazi mamlaka juu ya watoto wao. Mamlaka ambao haiwezi kuchezewa. So mara nyingi watu wanaingia kwa laana kwa sababu ya kujaribu kujustify. Kwa watu wengi ambao ninazungumza nao, wana unasikia mtu anakuambia, "Ah, ah huyu mzee ndiye ana ujinga." Huyu mzee ndiye anakuaga hivi mama yangu sijui ndio nini nini so people try to justify why they hate their parents but the truth is you cannot justify that before god you have to have wisdom because god has given you knowledge utafute njia ya kuishi naye 
wakati wote unahisi amekufikisha mwisho instead ya wewe kumtukana kumpiga au hata kutoroka nyumbani tafuta watu wa rika yake uwatume let her or him let, let them understand jinsi wamekukosea let them understand wende kwa Mungu atatumia hawa watu ambao utatuma to bring them back to their senses lakini usijichukulie jambo hilo kwa mikono yako we mwenyewe uende ku deal na wazazi wako kwa kwa kwa, kwa asira. in that sirak chapter 3 verse 16 nasema yeyote yeyote so hapa haijalishi cheo yako yeyote anayemtupa mzazi wake anamkufuru Mungu yani ni sawa na anamtukana Mungu na yeyote anayepatia wazazi wake sababu ya kulia analaaniwa na Mwenyezi Mungu so my friends we need to ask ourselves how many times have we made our parents cry ni mara ngapi tumewafanya wazazi wetu waishi kwa huzuni mzazi wako sio lazima atamke maneno ya kukulani lakini akichukua handkerchief alie kwa ajili yako that is already a curse na haya machozi ya wazazi wetu inatupasa tuyafute let us take advantage of them wale ambao wako na wazazi ambao wako hai bado chukua hatua ya imani ikiwezekana tafuta watumishi wa Mungu ambao mnaweza kwenda nao nyumbani ikiwezekana kusanya familia yenu yote your brothers and sisters come together have a prayer day kweni na siku ya kusali kama familia na you take advantage of that day to ask for forgiveness and your parental blessings na hakika Mungu wa ukweli Mungu wa huruma na neema ataachilia zile aina saba za baraka juu ya maisha yenu wakati mwingine pia nilikuwa nimealikwa kwa shule moja hapa eh, eh, Nairobi na nilikuwa nimeenda ku, kwa ministry ya, 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 ya shule na e, ni high school so baada ya kufundisha mambo mengi na nilifundisha pia hili somo kwa hiyo shule na tukakuwa na maombi ya ukombozi pia na baada ya deliverance ambayo ilikuwa kali sana wasichana wengi walitaka ku, ku, kuzunguza ma, nami it was a girl school na nikaona e, wawili kati yao wame, walikuwa walikuja kwangu wakikimbia na walikuwa wanalia na walikuwa wanafanana so i took interest ya ya, ya kutaka kujua kwa ama kuwasikiliza so walipofika kwangu mmoja wao alikuwa analia sana hangeweza kuongea lakini huyu mwingine alipata ile grace ya kuweza kuzungumza akaniambia leo brother Michael tumeelewa kile ambacho huwa kinatukula kile ambacho huwa kinatutesa nikamuliza ni jambo gani akasema baada ya kufundisha kuhusu mamlaka ya wazazi juu ya maisha yetu tumepata kuelewa ni kwa nini tunapitia mambo haya tunapitia akasema hao ni madada the two of them are sisters na anasema kila mmoja wao yuko na baba yake they, they don't share the same dad mama aliwapata kwa baba tofauti na wanasema kwa muda mrefu sana wamekuwa kisumbuana na mama yao ili <coughs> sorry ili awaoneshe baba yao na wakati wowote walikuwa na confront mama yao ili mama awaambie baba yao madi yuko ama vile watampata yule mama alikuwa na kasirika sana na ilikuwa ni chanzo cha vita kati yao na kwa muda mrefu walisumbuana so hawa sana wakaniambia siku moja waliamua leo mama lazima atatuambia baba yetu ni nani so that day wali confront mama yao na kwa ile hali ya mabishano vita ilitokea na wakaanza kupigana mama yao mpaka sasa wali, mama yao walianza kuangusha mama yao chini na mama yao alikuwa amevaa full dress ya kitenge so wakati Hasiano aliona mama ameanguka hata eh, ni kama ana bleed so waka, wakaamka wakaacha then mama naye akaamka pale chini na hasira 
akavua ile nguo ya kitenge mbele yao akaihang kwa msumari kwa nyumba yao akasema hii nguo haitawahi kutolewa hapo na hii nguo it will be a reminder hii nguo itakuwa hapa kama kumbukumbu iwakumbushe ile siku mulipiga mama yenu na huyu mama tena akaendelea akasema ati nani kikufa nyinyi msikuje kunizika sometimes parents speak very harsh words na ni vizuri wazazi tusikilize somo hili ili na sisi pia kama wazazi mahali ambapo tulichangia ama shetani alitutumia kuua nyota za watoto wetu ama kuharibu maisha ya watoto wetu kwa, kwa kuwalaani ama kuweka hasira kali dhidi yao tuwafanye uamuzi kwa jina la Yesu Kristu kuachilia hiyo hasira na kutafuta mapatano na watoto wetu kitabu cha malaki nne aya ya mwisho ya malaki nne mstari wa sita inasema kwamba Kristu alikuja kupatanisha baba ama kupatanisha wazazi na watoto wao na anasema kama hawatapatana kutakuwa na laana kubwa ndio kitabu cha malaki kinasema is the last book of malachi and the last verse of, 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 in the book of malachi sasa kwa bahati mbaya huyu mama alikufa na breast cancer na sasa hawa watoto walienda kuzika mama yao kama kawaida kwa sababu hata baada hizo vita si maisha iliendelea tu lakini sasa baada ya mazishi ya mama yao hao watoto wawili walianza kupata attacks wanaanguka shule ni kama kifafa so waki 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 wakiwa kwa hii shule ambao nilikuwa nimeenda kwa kwa huduma hii ilikuwa shule kama ya ine hivi na sasa walikuwa form 3 wakibadilishwa shule kwa maana wanaenda kwa shule wanapata hizo attacks sasa wanaambiwa kule kwa shule ati yao wameingia kwa eliminati, sijua wameingia kwa vikundi vya shetani wanafanya wa, watoto wengine waogope sijua atainishiate watoto wengine so wanatumia hizo grounds kuwatoa kwa hii shule so guardians wale waliachwa kuwalea kwa sababu uh, mama alikuwa ameshakufa pia hao walikuwa wanasikia wanafika mwisho na hao watoto sasa so baada ya watoto kusema hivyo ilibidi tufuatilie huduma hii pamoja na yule padri ambao tulikuwa tunafanya naye huduma tukaenda mpaka kule kwa nyumbani kwa wale watoto tu we met even the, the guardians na kunao wale wazazi eh, dada na, na ndugu za hu, mama yao ambao walisimama kwa mwanya kama, eh, ka, kama kama mzazi ya watoto hawa na wakapata nafasi ya kutubu sana na kulia sana kwa magoti mbele ya hao eh, wazazi wao sasa ambao waliwachiwa the uncles and the aunties and they were forgiven na kwa kuwa na maombi na kwa kuwa na kubariki hao watoto na kutoka hiyo wakati mpaka sasa hao watoto hawajawahi kupata hizo attacks tena kwa hivyo ndio ninasema wakati tuna deal na wazazi wetu wacheni tu deal na wazazi wetu kwa hekima Let us let us deal with our parents with a lot of reverence. Let us have the fear of God in us when we are dealing with our parents. No matter the position you have in the society, you will never have authority over your parents. And this is one of the greatest demonic doors ambazo shetani ametumia kuharibu maisha ya watu. Ni ukweli watu wameumizana sana kwa familia because I do a lot of family ministries. Familia ambayo Mungu alitengeneza iwe ni mahali watu wanapata solace, wanapata amani. Ukiumizwa huko nje, ukirudi kwa familia yenu, angalau upate kitulizo. You find a, a shoulder to lean on. Sasa mu, yule muovu shetani amegeuza familia kuwa ndio mahali watu wanatoa majeraha. Ndio mahali watu wanalaaniana. Ndio mahali watu wanapata wana, wana uchungu. Kuna watu ambao ninakutana nao wananiambia mimi usinitajie kitu inaitwa family. Sitaki kusikia hata hiyo jina. Yaani yeye alishajitenga na family, alijitenga na wazazi wake kwa sababu ya machungu aliyopata kule. But that is not the solution. I'm telling you. That is not the solution. Mimi nimeshakutana na watu ambao wananiambia hata hawawezi kuomba the our father prayer. Anasema kama hiyo sala ingekuwa inaitwa our mother angeomba. Lakini kama inaitwa our father waacha ikae. Yaani yale machungu ameshaumizwa na father figure. Yes. 
Lakini bado Mwenyezi Mungu anakuita ili mpatane na wazazi wako kwa maana whether you like it or not there are a channel of God's blessings to you. Hao ni mlango wa baraka za Mwenyezi Mungu kufika kwa maisha yako. So we need the grace of God to fix our relationships with our parents. We need the grace of God. Tunahitaji msaada na neema ya Mwenyezi Mungu kwa maana watu wengine wamefikishana mwisho na wazazi wao. Lakini with God all things are possible. With God all things are possible. With God I repeat all things are possible. So my brothers and sisters ninaomba tujirudie kwa maisha yetu tuweze kutafuta upatano na wazazi wetu ili na sisi tunapobarikiwa tuwe na ile neema na mamlaka ya kuwabariki pia watoto wetu vijana we are losing very young people kwa sababu ya jambo hili la kukosea wazazi heshima Sikuizi ukionekana ni kama unaheshimu wazazi wako sana. People call you names. Wanasema umekaliwa. Wewe ni fala, sijui wewe ni nini. Kubali uitwe fala. Kubali waseme umekaliwa. Kubali kunyenyekea kwa wazazi wako na kuwaheshimu. Alafu matokeo yataonekana. But again ninaposema hivyo The only scripture ambayo inaonya wazazi ni Ephesians 6 chapter chapter uh, Ephesians chapter 6 verse 3 ambayo inasema nyinyi wa wazazi kwa kuwalea watoto wenu waleeni Kikristo na msiwakwaze watoto wenu msije mkawatoa katika wema wa Mwenyezi Mungu So naomba usikilize hili somo vizuri. Nyinyi wazazi kwa kulea watoto wenu waleni Kikristo. Pale juu inasema atinyanyinyi watoto watiini wazazi wenu Kikristo. Watiini wazazi wenu Kikristo. Obey your father and mother in the Lord. Na yeye pia ameambiwa akulee Kikristo ama ndani ya Kristu. There's something I want you to get. So ni lazima uheshimu mzazi wako Kikristu. Ni kumaanisha sio sasa ati utamheshimu mzazi wako sana mpaka hata akikwambia sasa atuvue nguo ulale naye, ati unafanya hivyo kwa sababu ni kuheshimu na heshimu. I am saying this because these things happen. Nilitumwa na padri mwingine mahali. Niende kwa boma fulani ambapo msichana kwa hiyo boma amezaa na baba yake now the mother of this girl is very sick and bedridden kwa sababu ya aibu ambayo ameyekwa na msichana wake kwa sababu ya kusalitiwa kule amesalitiwa na mme wake hauwezi kumheshimu atunasema unaheshimu mzazi wako mpaka wewe unamvulia nguo atimlale naye uweze sema sasa tunamheshimu mzazi wako Ati sasa akuende kukuletea waganga wa kutibu ama akupeleke mahali kwa waganga ama kwa vikundi vya kishetani hatunasema it's obedience to, 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 to parents it must be in the lord na nyinyi wazazi mko na jukumu ya kulea watoto wenu Kikristo na tena Mungu amesema msiwaudhi watoto wenu msije mkawatoa katika wema wa Mwenyezi Mungu kwa maana wewe mzazi pia unaweza kumuudhi mtoto wako vibaya alafu huyu mtoto wa react vibaya labda hakupige au akutukane ama atoroke nyumbani hizi zote zitamletea laana lakini wewe mzazi ndio umechangia wewe ndio umefungua huo mlango wa mtoto wako kuteseka na kuangaika kwa hivyo ni wakati Kristo anakuja kwa maisha yako wewe ambao unanisikiliza na kunitazama urudi kwa wazazi wako urudi kwa watoto wako utafute mapatano nao kwa maana Mungu wetu ni Mungu wa mapatano Yesu alisali in John chapter 17 verse 23 akasema Father make them one as we are one in the Trinity so that the whole world may know that they belong to us 
Mwenyezi Mungu uwafanye hawa kuwa kitu kimoja kama sisi tulivyo na umoja na wewe katika utatu mtakatifu ili dunia mzima ijue kuwa hawa ni wetu ikiwa ungependa kuzungumza nami namba zangu utazipata hapo tuzidi kushirikiana tuzidi kuwasiliana kama hauja subscribe kwa YouTube channel yangu ninakukaribisha ninakualika usubscribe like na pia ufinye notification button so that e, kila wakati ninatoa video mpya utakuwa una unaarifiwa una, una utakuwa unakuwa notified tuombe e Mungu ninakuomba ubariki neno lako neno lako liko hai neno lako lina nguvu neno lako ni kali kuliko upanga ukatao kuili baba umesema kwa jeremaya moja mbili kwamba wewe uko macho kufuatilia neno lako uhakikishe kuwa neno lako limetimia ninakuomba ufuatilie neno hili na kwa heshima ya jina lako Mungu neno hili litimie kwa utukufu wa jina lako uinuliwe Mungu na usifiwe milele kwa jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo ninaomba na kushukuru amina father son and the holy spirit amen